ಫೆಬ್ರವರಿ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀಲಗಿರಿ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಾರದು ಇನ್ಮುಂದೆ ನೀಲಗಿರಿ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನಿದು ನೀಲಗಿರಿ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯಾಕಪ್ಪ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಅನುಮಾನ ಮೂಡಬಹುದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಮರಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಏಕೈಕ ಮರ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಒಂದು ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನ ನೆಲದಿಂದ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮರಗಳಿಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಪಾತಾಳ ಕೆಳಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೀಲಗಿರಿ ಮರಗಳು ಇರುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗಿಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಮರ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮರ ದಿನಕ್ಕೆ ಹದಿನೈದರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಅಡಿವರೆಗೂ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನ ಕೊರೆಸಿದ್ರು ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀಲಗಿರಿ ತೋಪನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಇಂತಹ ತೋಪುಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಾಂಶ ನಾಶವಾಗಿ ಇತರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೆಳೆಯದ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಂತಹ ಮರಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಯಾವ ರೈತರುಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಂತಹ ಜಾಗಗಳನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಲೋನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೆ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗೋಮಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಕರೆ ಗಟ್ಟಲೆ ನೀಲಗಿರಿ ತೋಪುಗಳು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ನಿಂತಿದೆ ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಜಾಗಗಳ ನಿಮಿಟಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಮರಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಳೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಆ ನೆಲದಲ್ಲಿರುವ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ನೀರನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮರಕ್ಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಮರಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಬಹು ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಗುಣ ಈ ಮರಗಳಿಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮರವನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಮತ್ತೆ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮರ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಉಳುಗಾಲವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿ ನೀಲಗಿರಿ ಮರವನ್ನ ಬೆಳೆಯೋದನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತೆ ನೀವು ನೋಡಬಹುದು ಇವತ್ತೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಇದೆ ನೀಲಗಿರಿ ಮರವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬುಡ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಮರವನ್ನಷ್ಟೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಲದು ಅದು ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನು ಬಹುತೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ನೀಲಗಿರಿ ಮರ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದೆ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರನೇ ನೀಲಗಿರಿ ಮರವನ್ನು ಬೆಳೆಯಬಾರದು ಅಂತ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಿತು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಮಾಹಿತಿ ನಮಸ್ಕಾರ